আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ম্যাথমেটিক একাডেমির আরেকটি পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই পর্বে আমরা নবম শ্রেণীর গণিত বই থেকে একশো চল্লিশ পৃষ্ঠার অনুশীলনের পাঁচ নং অর্থাৎ আর গুণন বা বজ্র গুণন পদ্ধতিতে সমাধানটা করে দেখাবো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাথে থাকার আহ্বান রইল আর তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো সম্পূর্ণ ক্লাসটি দেখার পর যদি ক্লাসটি তোমার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট বক্সে আপনার বিদ্যালয়ের নামটি বলে যাবেন তো আমরা চলে যাচ্ছি প্রশ্নে আমাদের এক নম্বর প্রশ্ন বলা হচ্ছে কি এক নম্বর প্রশ্ন আমাদের দেওয়া আছে থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে টু দুই নম্বরের দেওয়া আছে আমাদের সেভেন এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে ফর্টি থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর সমীকরণ এটা হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর সমীকরণ তো আমরা অঙ্কটা যেহেতু আর গুণন করব তাহলে আর গুণনের প্রথম নিয়ম হচ্ছে আমাদের ডান পাশে কোনো কিছু রাখা যাবে না আমরা ডান পাশ থেকে সব কিছুকে বাম পাশে নিয়ে আসবো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টু ডান পাশে আছে ফর্টি থ্রি ডান পাশে এসে আমরা দুইটাকে বাম পাশে নিয়ে আসবো তো আমরা লিখবো এক ও দুই নং হতে পাই এক ও দুই নং হতে পাই এটাকে আমরা ডাইরেক্ট এক লাইনে করে ফেলবো সেটা হচ্ছে কি যে থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো আবার এটা হবে কি সেভেন এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এই প্লাস ফর্টি থ্রি হয়ে যাবে মাইনাস ফর্টি থ্রি ইকুয়াল জিরো তো আমরা এখন যেটা করব এটাকে দিব হচ্ছে তিন নং সমীকরণ আর এটাকে দিব চার নং সমীকরণ এখন আমরা তিন আর চারের মধ্যে অপরের পদ্ধতি প্রয়োগ করব তা আমরা লিখবো তিন ও চার নংয়ে আর সরি আর গুণন পদ্ধতি প্রয়োগ করবো তা আমরা লিখবো তিন ও চার নংয়ে আর গুণন করে পাই তো আর গুণন করার নিয়ম হচ্ছে কি প্রথমে আমরা কি লিখবো একটা এক্স লিখবো এক্স লিখে কীভাবে একটা টান দেব তারপর হচ্ছে কী লিখবো আবার টান দিয়ে উপরে ওয়াই লিখবো তারপর আবার একটা টান দিয়ে উপরে শুধু ওয়ান লিখবো তো এক্স যখন লিখছে তখন এক্সের এই দুইটা সংখ্যা বাদ হয়ে যাবে এক্সের দুইটা পদ বাদ হয়ে যাবে এখন কী করবো আমরা ওয়াইয়ের সহ হচ্ছে কত মাইনাস টু এখানে আসা কত মাইনাস তেতাল্লিশ এই মাইনাস টুয়ের সাথে মাইনাস তেতাল্লিশকে গুণ করে দেব তাহলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস তেতাল্লিশ এটা হচ্ছে সূত্রের মাইনাস সূত্রে মাইনাস দেবো তারপরে নিচে ওয়াইয়ের সাথে থ্রি আছে এই সাথে উপরের মাইনাস টুটাকে গুণ করবো তাহলে থ্রি ইন্টু মাইনাস টু আবার বলছি যখন এক্সের নিচের মানগুলো বসাবো তখন এক্স যুক্ত দুইটা পদকে আমরা বন্ধ করে দেব দেওয়ার পরে এই উপরের ওয়াইয়ের সহগের সাথে এই সংখ্যাটা গুণ করব আবার নিচের ওয়াইয়ের সহগের সাথে এই সংখ্যাটা গুণ করব আর মাঝখানে সূত্রের মাইনাস বসিয়ে দেব এবার আসো আমরা ওয়াইয়ের কাজে আসি ওয়াইয়ের কাজ যখন করবো তখন ওয়াইয়ের মানগুলো বন্ধ থাকবে এক্সের সময় আমরা কি করছিলাম উপরের দিক থেকে নিচের দিকে গুণ করছি ওয়াইয়ের সময় আমরা নিচের দিক থেকে উপরের দিকে গুণ করব নিচের দিক কিন্তু আবার তুমি এখান থেকে এদিকে গুণ করতে যাবে না গুণ করতে হবে এই যে এই পাশ থেকে নিচের সেভেনের সাথে এই টু গুণ করবো এখানে আছে সেভেন এখানে মাইনাস টু সেভেন আর মাইনাস টু গুণ করা লাগবে তাহলে সেভেন ইন্টু মাইনাস টু এটা হচ্ছে সূত্রের মাইনাস তারপর আমরা কি করব এটা তো বন্ধই এবার এখানে আছে এক্সের সাথে থ্রি এখানে আছে মাইনাস ফর্টি থ্রি এই থ্রির সাথে মাইনাস ফর্টি থ্রি গুণ করে দেবো তাহলে থ্রি ইন্টু মাইনাস ফর্টি থ্রি গেল এটা এবার হচ্ছে ওয়ান ওয়ানের সময় আমরা এই দুইটা পথকে বন্ধ করে দেব আবার প্রথমটার মতো উপরের দিক থেকে নিচের দিকে গুণ তিনের সাথে তিন গুণ হবে সাতের সাথে এখানে মাইনাস টু আছে মাইনাস টু গুণ হবে তাহলে থ্রি ইন্টু থ্রি সূত্রের মাইনাস এই সেভেনের সাথে মাইনাস টু গুণ হবে তাহলে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে মাইনাস টু লিখবো বা উপরে এক্স এখানে দেখো মাইনাস টু এর সাথে মাইনাস তেতাল্লিশ গুণ তো মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে টু ইন্টু ফর্টি থ্রি টু ইন্টু ফোর থ্রি এগুলো হচ্ছে কথা এইটি সিক্স এইটি সিক্স এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস থ্রি ইন্টু টু তার মানে শুধু সিক্স ইকুয়াল ওয়াই বাই সেভেন ইন্টু টু ফোরটিন মাইনাস সেভেন আর কে প্লাস তাহলে সেভেন প্লাস মাইনাসে মাইনাস এই মাইনাস মাইনাসে প্লাস থ্রি ইন্টু ফর্টি থ্রি থ্রি ইন্টু ফর্টি থ্রি এগুলো হচ্ছে কত ওয়ান টোয়েন্টি নাইন ওয়ান টু নাইন ইকুয়াল দিলাম এবার উপর আসে এখানে কত নয় মাইনাস মাইনাসে প্লাস সাত দুগুণে চোদ্দ বা এক্স বাই এই দুটাকে যোগ করে দাও তাহলে হবে কত নাইনটি টু ওয়াই বাই একশো উনত্রিশ মাইনাস চোদ্দ তাহলে মাইনাস চোদ্দ প্লাস একশো উনত্রিশ হচ্ছে কত একশো পনেরো ওয়ান ওয়ান ফাইভ ইকুয়াল ওয়ান বাই নয় যোগ চোদ্দ নয় যোগ চোদ্দ তাহলে হচ্ছে কত তেইশ দুই তিন তেইশ 
ओके এখন আমরা যে কাজটা দেখো x এর সাথে একটা y এর সাথে একটা z এর 1 এর সাথে একটা সবগুলো একটা একটা তাহলে আমরা লিখব সূত্রাং x এর সাথে এই সংখ্যাটা নিব আবার y এর সাথে এই সংখ্যাটা নিব তাহলে x 92 1 23 বা x 92 ভাগাস ওইদিকে গুণ হবে গুণ হলে উপরে উঠে যাবে 92 ডিভাইডেড বাই 23 এবার আসো আবার y এটা নিব তাহলে y ডিভাইডেড বাই 115 ইকুয়াল 1 বাই 23 এখানেও একই রকম কাজ y ইকুয়াল এই যে 115 এটা ভাগ আছে ওইদিকে গুণ হবে গুণ হলে চলে যাবে উপরে ওকে তাহলে 115 কে 23 দিবা 115 ডিভাইডেড বাই 23 এগুলো হচ্ছে কত 5 তাহলে সূত্রাং y ইকুয়াল কত 5 তো এই হচ্ছে আমাদের সমাধান x এর মান 4 y এর মান হচ্ছে কত 5 আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এবার আমরা চলে যাব দুই নং প্রশ্নে দুই নং আমাদের আছে x 2 y 3 ইকুয়াল হচ্ছে 8 তারপর আছে 5x 4 3y 3 এটা হচ্ছে আমাদের এক নং সমীকরণ এটা হচ্ছে আমাদের দুই নং সমীকরণ আবার আমরা কি করব এখান থেকে সমীকরণগুলোকে একটু সাজিয়ে নেব এই পাশের অংশটাকে প্রথমে নিয়ে আসবো এই পাশের অংশটাকে প্রথমে নিয়ে আসবো আরেকটা কাজ আমরা চালিয়ে করতে পারি সেটা হচ্ছে কি লসাগু নিয়ে এটাকে একদম নরমাল সমীকরণের মতো বানিয়ে ফেলতে পারি তো চলো নরমালের মতো বানাই আমরা এক নং হতে পাই দেখি এক নং হতে পাই এক নং আছে আমাদের x 2 হচ্ছে y 3 ইকুয়াল হচ্ছে 8 বা এখানে লসাগু হচ্ছে কত 3 গুণে 6 তাহলে 2 দিয়ে 6 কে ভাগ করলে 3 হয় 3 দিয়ে x কে গুণ করতে হবে তাহলে হবে কত 3x 2 দিয়ে ভাগ করলে হয় কত 3 দিয়ে ভাগ করলে 2 2 দিয়ে y কে গুণ করতে হবে তাহলে হবে কত 2y তো এখানে আমরা কি পাই দেখো যে 3x 2y 6 আটা কত 48 এবার 48 কে এই পাশে নিয়ে আসবো তাহলে পাচ্ছি 3x 2y 48 0 এটা হচ্ছে আমাদের তিন নং সমীকরণ এবার দুই নং হতে পাই লিখবো দুই নং হতে পাই तो दुनों के समीकरण है चमादेर 5x by 4 minus 3y equal minus 3 ये खान अम्बर लाशों को नहीं बहुत चकता 4 जेह तो एक टाइ हर शीटे लाशों को ये टा 5x minus ये टा नीचे किसने गुण करें दिवा तीन चार गोता बारो बारो टा y equal चे minus 3 ये बार 4 दिखे गुण करें दिवा आरे टा के शोज़ा करें फलों तले 5x minus 12y equal तीन चार गोता टwelve y minus जो plus plus twelve बिकल जीरो ये हो चुके हैं हमारे चारों समीकरण ताले हम रखी कर बैक उन तीन और चारों के मध्य हम रखो अपने पद्धति सॉरी अपने ना आर्गुनन पद्धति प्रयोग करो तो ये जो हम रखी कास्ट कर बैक प्रथमे तीन और चारों समीकरण दूर के एक जगह ले बैक शायद ताले हम दरी चाबी शुभिद होगे तो हम लिखते हुए � आर इट होच्छ कोता 5x minus 12y plus 12 equal zero हमरा तीन नों आर चार नों शोमिकरण दुर्गे एक्शन तली क्रम इट लिखा कारण होच्छ आमादेर पास पास ही जोखन थागे तो कौन हिसाब टकूरते शुभित होगे तो हमरा लिखो तीन नों चार नों शोमिकरणे आर गुणन प्रयोग करें पाई तीन ओ सॉरी इट चार येर मत होएगा सर नेंगे आर गुणन करे पाई तो एक बार हम रा आर गुणन करवा आर गुणन के नियम टा तो अशुगरी मने ऐसे शोवर प्रथम के लिए बाम रा एक्स लिखे टांडी बो अब आर वाई लिखे टांडी बो तब प्रथम चुके वन लिखे टांडी बो ओके एक्स शोमाए एक्स जुकत पद दिया बंदो बाद इखने वाई रिश्ते टू आसे इखने ऐसे बारो এটা কিন্তু 2 গুণ 12 হ্যাঁ আশা করি বুঝে তোমরা লিখবা আমার একটু ঝামেলা হয়ে গেল তারপর এই হচ্ছে সূত্রে মাইনাস এখানে কি আছে আবার মাইনাস 12 এখানে মাইনাস 48 এই দুইটা গুণ করব তাহলে মাইনাস 12 মাইনাস 48 যারা এই অঙ্কগুলো করতে করতে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তখন কিন্তু ডাইরেক্ট করে ফেলতে পারবে যেমন আমি ক্লাসে যেভাবে করাই ওদেরকে করাতে করাতে আসলে প্র্যাকটিস হয়ে গেছে তো সেখানে ডাইরেক্ট করে माइनस माइनस से प्लस अबार इखाने दूसरे सिन्ने एक ही रकम होले इखाने किन्तु माइनस सिन्नों दे तो ले बार बार आठ सोलेज गुन करे शोरा शोरी बोचे दे तो आमी जहेतु तुम्हादेर के एकदम क्लास टाइप शोले अनेक ऐसे 
মোটামুটি পারে তারাও দেখে আবার যারা কিছুই পারে না তারাও দেখে তো তো আমি সবার কথা চিন্তা করি একদম ফুল ডিটেলসে করার চেষ্টা করি যারা বুঝো অঙ্কগুলো মানে ক্যালকুলেশনটা মোটামুটি বুঝো তারা শর্টকাট করে ফেলতে পারো কোনো অসুবিধা হবে না এবার আসো আমরা ওয়াইয়েরটাতে ওয়াইয়ের জন্য এই দুইটা বন্ধ করে দিব কাজ হবে নিচের সাথে উপরে ফাইভ ইন্টু মাইনাস ফোরটি এইট ফাইভ ইন্টু মাইনাস ফোরটি এইট সূত্রে মাইনাস এটা তো বন্ধ থ্রির সাথে কী হবে টুয়েলভ হবে থ্রি ইন্টু টুয়েলভ এবার ওয়ানের হিসাবে আসি তাহলে এই দুইটা বাদ তাহলে কী হবে থ্রি ইন্টু মাইনাস টুয়েলভ থ্রি ইন্টু মাইনাস টুয়েলভ সূত্রে মাইনাস এটা বন্ধ ফাইভ ইন্টু টু ফাইভ ইন্টু টু বা এবার গুণ করো বারো দুগুণ হচ্ছে কত চব্বিশ মাইনাস 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 তিনটা মানে বিজোর না তাহলে বিজোর হলে মাইনাস থাকবে বারো আর আটচল্লিশ গুণ করে দিই বারো গুণ আটচল্লিশ তাহলে হচ্ছে কত পাঁচশো ছিয়াত্তর পাঁচশো ছিয়াত্তর উপরে এক্স মাইনাস একটা তাহলে থাকবে আটচল্লিশ গুণ পাঁচ দুশো চল্লিশ দুশো চল্লিশ মাইনাস তিন বারো হচ্ছে কত ছত্রিশ উপরে ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস তিন বারো ছত্রিশ মাইনাস পাঁচ দুগুণে দশ আর একটু ছোট করবে এটাকে আমরা চব্বিশ বিয়োগ পাঁচশো ছিয়াত্তর চব্বিশ বিয়োগ পাঁচশত ছিয়াত্তর এগুলো হচ্ছে মাইনাস পাঁচশো বাহান্ন উপরে এক্স ইকুয়াল এখানে মাইনাস দুশো চল্লিশ মাইনাস ছত্রিশ দুশো চল্লিশ মাইনাস ছত্রিশ তাহলে পাচ্ছি মাইনাস দুশো ছিয়াত্তর ইকুয়াল ওয়ান বাই ছত্রিশ বিয়োগ দশ তাহলে দুইটি যেহেতু একই জন্য তাহলে যোগ হবে মাইনাস ছিচল্লিশ এখন আমরা যেটা করব এই দুইটা নিয়ে কাজ করব আবার এই দুইটা নিয়ে কাজ করব সুতরাং এক্স বাই মাইনাস ফাইভ ফাইভ টু ইকুয়াল ওয়ান বাই মাইনাস ফোর সিক্স তো আমরা এই যে মাইনাস ফাইভ ফাইভ টু এটা ভাগাস দিকে গুণ হয়ে যাবে তাহলে উপরে চলে যাবে তাহলে এক্স ইকুয়াল পাচ্ছি মাইনাস ফাইভ ফাইভ টু মাইনাস ফোর সিক্স মাইনাস মাইনাস তো কাটা আমরা পাঁচশো বাহান্নকে কত দিয়ে ছিচল্লিশ দিয়ে ভাগ করবো তাহলে পাচ্ছি কত বারো তাহলে সুতরাং এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কত টুয়েলভ মাইনাস মাইনাস কিন্তু কাটা আবার এটার সাথে এটা ওয়াইয়ের সাথে ওয়াই বাই মাইনাস দুশো ছিয়াত্তর ইকুয়াল হচ্ছে গিয়ে ওয়ান বাই ছিচল্লিশ বা ওয়াই সমান মাইনাস দুশো ছিয়াত্তর উপরে চলে যাবে মাইনাস দুশো ছিয়াত্তর মাইনাস ছিচল্লিশ মাইনাস মাইনাস কাটা আমরা দুশো ছিয়াত্তরকে ছিচল্লিশ দিয়ে ভাগ করব তাহলে পাচ্ছি কত সিক্স তাহলে সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত সিক্স তাহলে এ হচ্ছে আমাদের সমাধান নির্ণীয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই এক্স হচ্ছে টুয়েলভ ওয়াই হচ্ছে কত সিক্স এটা হচ্ছে আমাদের সমাধান আশা করি আপনারা ক্লাসটি বুঝতে পারছেন অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন পরবর্তী ভিডিওতে তিন আর চানো প্রশ্ন সমাধান করে দেখাবো তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পরের ক্লাসটি দেখার আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো বেঁধে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম